appetitliche Brühe. Schwer vorstellbar, dass hieraus wieder sauberes Wasser wird. Mit den meisten Verschmutzungen werden unsere Kläranlagen spielen fertig. Einige Substanzen allerdings bereiten zunehmend Probleme. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir vermehrt festgestellt, dass wir zwar klares Wasser haben, aber doch viele sogenannte Spurenstoffe drin haben, wie Arzneimittel, Waschmittel, Inhaltsstoffe, Pflanzenschutzmittel. Ein Cocktail, der Umweltchemikern wie Klaus Kümmerer Sorgen bereitet. Die Liste giftiger Chemikalien im Wasser wird immer länger. Problematisch sind vor allem die zunehmenden Arzneimittelrückstände. 10 bis 15 Prozent aller Arzneimittelreste werden von Patienten achtlos ins Abwasser gekippt. Darüber hinaus kann der menschliche Körper viele Medikamente nicht vollständig verwerten. So werden bei Antibiotika 70 Prozent der Wirkstoffe wieder ausgeschieden. Bei manchen Substanzen sind es noch mehr. Beim Grippemittel Tamiflu 80 bis 90 Prozent. Und beim Diabetes-Medikament Metformin sogar 100 Prozent. Bedenkliche Zahlen. Medikamente, die uns gesund machen sollen, kontaminieren mit ihren Inhaltsstoffen auch unser Wasser. Und selbst moderne Kläranlagen schaffen es nicht, diesen chemischen Cocktail aus dem Wasser zu entfernen. Seit einigen Jahren erproben Forscher zwar neue Verfahren wie die Behandlung mit Ozon. Allerdings zeigt sich jetzt schon, dass keines dieser Verfahren alle Stoffe äh, entfernen kann. Und einige dieser Verfahren, die in Diskussion sind, produzieren sogar neue Stoffe aus diesen Spurenstoffen, die wir zum Teil gar nicht kennen, nicht bewerten können. Und einige sind anscheinend sogar toxischer als die Ausgangsstoffe. Tatsächlich gibt es schon Beispiele dafür, dass Arzneimittelrückstände unliebsame Auswirkungen haben können. Seit einigen Jahren registrieren Wissenschaftler, dass Rückstände von Antibabypillen im Wasser zu einer Verweiblichung von Fröschen und Fischen führen. In den USA beobachten Forscher, dass männliche Alligatoren zu kleine und deformierte Geschlechtsorgane entwickeln. Die Ursache auch hier. Hormone im Wasser. In Indien und Pakistan drohte vor einigen Jahren sogar das Aussterben von drei Geierarten. Sie hatten über verendete Rinder Rückstände des Schmerzmittels Diclofenac aufgenommen. Und beim Menschen? Keiner weiß es genau. Mit Hilfe von Zellkulturen versucht Klaus Kümmerer Klarheit zu bekommen. Immerhin, zunächst mal kann er Entwarnung geben. Für den Menschen besteht keine aktuelle Gefahr, dafür sind die Konzentrationen zu gering. Das heißt, sie müssten mehrere tausend Liter Wasser trinken. Und das schaffen sie natürlich nicht. Doch niemand kann sagen, welche Wechselwirkungen zwischen den tausenden Substanzen entstehen können. Niemand weiß, wie Menschen darauf reagieren, jahrelang Arzneistoffe in niedriger Dosierung aufzunehmen. Bislang wird ihre Wirksamkeit nur im Rahmen von Therapien über einen begrenzten Zeitraum getestet. Im Wasser bleiben diese Stoffe aber viele Jahre erhalten. Es gibt ja Beispiele wie bestimmte Pflanzenschutzmittel, die schon seit 10, 20 Jahren oder noch länger verboten sind, die man insbesondere im Grundwasser immer noch äh, nachweisen können die dort sehr stabil sind offensichtlich. Und es gibt auch Beispiele wie beispielsweise das Nitrat, von dem man ausgehen muss zwischenzeitlich, dass es zwei oder gar 300 Jahre im Grundwasser sich aufhält. Statt Generationen mit chemischen Stoffen zu belasten, wäre es natürlich besser, wenn sie von unseren Kläranlagen problemlos abgebaut werden könnten. Klaus Kümmerer sieht genau hierin die Lösung. Wirkstoffe werden heute ohnehin maßgeblich am Computer designt. Wie in einem Baukasten lassen sich die Moleküle und ihre Eigenschaften kombinieren. Der Chemiker hat diese Tatsache genutzt, um gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum einen Wirkstoff gegen Krebs zu entwickeln, der rückstandsfrei wieder abbaubar ist. 
Mit Kooperationspartnern entwickelt Klaus Kümmerer schon die nächsten Substanzen. Diesmal für die Textilindustrie. Und er hofft, dass auch die Pharma- und Chemieriesen sich endlich zu ihrer Verantwortung bekennen. Das hat viel mit Umdenken auch zu tun. Es ist nur eine wissenschaftliche Frage, eine Frage der Machbarkeit. Die Tools, die Instrumente haben wir eigentlich zum Großteil, sondern es hat auch was mit Selbstverständnis und Wollen zu tun. Auch wenn bislang keine konkrete Gefahr für Menschen besteht, ist das Grundwasser erst einmal kontaminiert, lässt es sich kaum mehr reinigen. Vorsorge ist deshalb dringend notwendig.